네, 아까 이든 씨가 했던 이야기 중에서 mm-hmm. accent라는 것이 나왔잖아요. Yes, she said accent. 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 그래서 accent에 대한 표현들 몇 가지 배워 볼 텐데 mm-hmm. 이 accent의 의미를 다, 잘 파악하시려면 좀 mm-hmm. 정리가 필요할 것 같아요. Mm-hmm. 우리가 흔히 말하는 accent는 이 단어의 어디를 강하게 강세라고 하죠. Mm-hmm. 발음해 줄 것인가 그 accent의 뜻으로도 쓰고 mm-hmm. 두 번째 그 resume라든지 right or cliche 그이 위에 이렇게 사선처럼 right. 쓰는 거 있죠. Mm-hmm. 그것도 액센트라고 영어에서는 더 자주 말하는데 mm-hmm. 지금 그둘다뜻 아니고 right. 이제 어떤 말투가 특이하다라고 할때 액센트를 이야기하는 거였어요. Mm-hmm. We're talking about the way you say things. That's right. So the first expression is have an accent. Mm-hmm. Have an accent. Have an accent. <웃음> 억양이 있다 또는 억양이 없다. 예, 있, 없다. Don't have an accent. 그렇죠. 그래서 have an accent라고 하면 억양이 특이한 거예요. Mm-hmm. 그래서 아, 저 사람 외국인이구나. Uh-huh. Or oh, maybe they're from a different part in our country. 예, right? 다른 지방 사람이구나 mm-hmm. 할때 이제 have an accent인 거죠. Mm-hmm. 그리고 두 번째로 mm-hmm. have a strong accent. Mm-hmm. Have a strong accent. 억양이 강하다라는 건데요. 이거는 mm-hmm. 뭐 말을 세게 한다가 아니고 그냥 정말로 다른 지방 사람이구나, 정말로 다른 나라 사람이구나 라는 mm-hmm. 것이 티가 많이 난다는 이야기여서 mm-hmm. strong을 다른 걸로 바꿀 수가 있어요. So for example, mm-hmm. have a French accent, have a Spanish accent. Have an American accent, have or, an English accent. Yeah, or regional. Mm-hmm. You know? Have a southern accent, 그렇죠. like I do. 네, <웃음> 남부, 미국 남부 사람처럼 말을 한다. 이런 mm-hmm. 말이고요. 마지막으로. Mm-hmm. Have no accent, have no accent. 이 표현을 보고 잘못 이제 이해를 했을 때는 mm-hmm. have no accent 이 왔다 갔다 인토네이션이 없다라는 말이 아니에요. 아, right. 모노톤으로 쭉 이야기한다는 게 아니고 right. 말을 아주 자연스럽게 한다. Yeah. So whatever region or area you sound like the people from there. Yes. <웃음> yeah. So in most cases your Korean has no accent. Really? 음, 아주 That 자연스럽거든요. That is great to know. <웃음> And the same I think the, it's the same for your English. 아, There are some times when you say stuff I'm like, "Oh yeah." He's Korean, uh, but yeah, sometimes. for the most part, you have no accent. Thank you. Mm-hmm. 그래서 여러분의 목표도 have no accent in English라고 mm-hmm. 하는 것이 좋겠죠. Mm-hmm. 자, 그럼 오늘의 핵심 문장 뭐였죠? She lied and I called her out on it. She lied and I called her out on it. 네, 그녀가 거짓말을 했고 제가 그걸 지적했어요라는 문장으로 오늘 공부 시작했습니다. Mm-hmm. And therefore, this is going to wrap up today's episode of EBS 생활 영어. It sure does. Thanks for studying here with us today. We'll see you next time. See you next time. Bye. Don't you wanna be like that?